Welcome everybody to our next talk, financial surveillance, exposing Bonjour et bienvenue sur notre talk sur la surveillance financière. Je pense que tout le monde est d'accord dans cette pièce que la surveillance de masse est une mauvaise idée. Évidemment, ça va aussi pour la surveillance financière. Nos prochains speakers sont deux journalistes d'investigation qui ont travaillé sur le système de surveillance financière généralisé. Je suis sûr que vous êtes aussi excités que moi de découvrir ce qu'ils ont découvert. Alors voyez les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Audio. Bon, il y a toujours un petit truc qui ne marche pas. Là, il y a un problème d'audio. I think everybody in the audience had a lot of empathy because nobody wants to be in that position. But I think we just fixed the problem. Is it fixed? Is it about to be fixed? I, I would try a little bit. Yes. There we go. Round of applause. Et voilà, le problème est résolu. Tonnerre d'applaudissements. Je suis très heureuse d'être ici, je suis très heureuse qu'autant de vous soient venus. J'ai envie de vous présenter Tom Wills, un journaliste qui travaille au Times de Londres. Il s'est spécialisé sur, dans certaines techniques comme le data mining afin de, de découvrir certaines exactions. Et voici Jasmine, c'est une journaliste d'investigation qui travaille pour le Panorama, qui fait partie du network NRT, qui s'est spécialisée sur l'économie digitale et sur la surveillance. Nous allons discuter avec vous les résultats qui découlent d'une collaboration internationale avec d'autres collègues, Evelyne, Stefania, Lars et Cora. Ensemble, nous avons enquêté sur la, sur la base de données qui a fuité euh, dans les journaux français, italiens, euh, germains, euh, allemands et des Pays-Bas en juin dernier, où l'on a découvert que des gens à travers le monde avaient été ajoutés euh, à tort à une liste de criminels potentiels. And sold to almost all the world's major banks, as well as police On a découvert que cette uh, liste avait été utilisée par des, des banques, des agences de prêt et des agences de renseignement à travers le monde. Ce leak nous a permis d'enquêter de, sur toute cette base de données pour la première fois. Cette base de données s'appelle WorldCheck. Mais qu'est-ce que c'est WorldCheck exactement Eh bien, si vous voulez ouvrir un compte en banque, une banque, on sait qu'une banque va enquêter sur vous pour savoir si vous êtes euh, solvable, mais comment savoir que vous n'êtes pas un criminel ou un terroriste Et bien, Une de ces façons, c'est d'utiliser cette WorldCheck euh, liste. Si la banque trouve votre nom sur la liste, elle peut refuser votre candidature ou alors euh, faire une enquête plus poussée sur vous. Si vous étiez déjà client de cette banque, peut-être qu'ils vont même fermer votre compte. Le but de cette liste, les risques que cette liste pose sont que si elle fuite, elle peut être utilisée par des agents malveillants. En fait, la législation oblige les banques à utiliser cette liste. Sinon, la loi internationale et les lois nationales euh, sur le blanchiment d'argent et le terrorisme obligent les banques à utiliser cette ligne, cette euh, liste. Évidemment, nous sommes contre le terrorisme et contre le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. 
intelligence profiles and tightening risk individuals and entities globally. Mais nous avons découvert que cette liste pouvait être néfaste pour certains individus innocents. En effet, depuis le 11 septembre 2001, les gouvernements ont mis de plus en plus de pression sur les banques pour découvrir le financement des terrorismes et le blanchiment d'argent. Récemment encore, il y a eu des banques qui ont été sanctionnées pour ne pas correctement avoir fait les background checks sur leurs clients. En 2012, une banque a dû payer un milliard de dollars à l'autorité américaine qui régule cette question. Si vous cherchez des informations sur comment ces données sont collectées, Thomson Reuters nous apprend que c'est la compilation d'une liste de centaines de milliers de sources qualifiées du domaine public. Souvenez-vous de cette expression de source qualifiée parce qu'on va devoir la discuter plus tard. Les recherches de Thomson Reuters euh, sur les, les sur cette liste. Nous montre que la World Check contient euh, des profils sur environ 40 000 personnes par mois. 20 000 nouvelles personnes par mois et 40 000 qui sont mises à jour chaque mois. Parmi les responsabilités de la banque, il faut créer plus de 220 euh, profils euh, biographiques euh, sourcés et structurés sur plus de 220 individus par mois. Avec ce genre de travail, on n'est pas sûr que le travail soit fait avec précision. Jusqu'à présent, pas grand monde n'avait entendu parler de cette liste, mais en fait c'est une des plus importantes de ce type dans le monde. Elle est utilisée par 9 des 10 plus grandes agences de près et par 49 des 50 plus grandes banques, ainsi que par un nombre très important d'agences de surveillance internationales. Le contenu de la liste est secret et Thomson Reuters ne dit pas aux individus quand ils sont ajoutés sur cette liste, ni les, ni les informations qu'ils détiennent sur elles. Pour avoir accès à cette liste, il faut signer euh, un accord de confidentialité. Et l'accès à cette liste peut coûter jusqu'à 1 million d'euros par an. Il y a une très bonne euh, analyse et une très bonne enquête par les journalistes pour trouver les informations. La BBC a fait des recherches sur la HSBC et sur la manière dont ils ont diffusé leurs informations. La BBC a déterminé que... Vice News a également déterminé quelques questions confidentielles, mais qui restaient confidentielles. Nous n'avons pas été capables de voir la base de données. But then there was a leak. Et depuis, il y a eu une fuite. En été 2016, le chercheur en sécurité, Chris Vickery, faisait de la recherche euh, sur Internet à la recherche de mots de passe et bases de données. Vous imaginez ce qu'il a, qu a pu trouver il contacta le propriétaire disant de sécuriser ces données, mais il avait trouvé les données relativement intéressantes. Et avec ces données, il se posait la question. Il avait trouvé une, il a trouvé une liste de terroristes. 
Est-ce qu'elle devrait être partagée ou pas Il se retrouvait confronté à un dilemme. Est-ce qu'il devait diffuser cette liste ou pas La base de données semblait compilée à partir de données publiques. Donc, est-ce qu'il y avait un problème à la diffuser Le World Check est un système qui est supposé permettre à chacun de prendre des décisions de manière transparente, de manière dénuée de toute forme d'intérêt. Mais est-ce qu'il pouvait se permettre de, de pouvoir éventuellement faire souffrir de millions de personnes qui pouvaient être concernées par ces informations Il se demandait... Il se demande à quoi faire alors. Grâce au précédent travail de la BBC et de Vice, It would be in the public interest to review this data. Ce serait so au, made, uh, au domaine public de déterminer si on l'a publié ou pas. The leak data, we considered, of course, the ethical, legal, and uh, security implications. So we had a chance to fully reveal how the system works for the first time. Finalement, nous avons eu la, la possibilité de diffuser l'intégralité de ces données. So we agreed with Chris. We agreed with Chris that we would use the data to do responsible journalism, but not publish the data. Nous avons diffusé des données de manière responsable journaliste, mais pas de manière publique. When we received the data, it was a four gigabyte JSON line delimited file with no documentation. Nous avons donné un fichier avec des informations limitées. In Python, well, I decided to flatten this JSON file into a CSV file. And then we had a four gigabyte CSV file, and I loaded that into Postgres in order that we could do some analysis of the contents of this database. So, this is a globally, these data can be integrated into a base of data Postgres in a way that they can be used. Really, key pieces of data on each of these profiles. So, we've got an ID, we've got an entity type. So, that was an organization. An ID for people. There were first names, surnames, aliases. Position uh, would be if you're a politician. This would say what your position is in the government. Uh, si vous étiez politicien, ça disait si vous, quelle était votre position. Ça pouvait donner votre nom, votre surnom. Ça pouvait indiquer dans quelle catégorie de terroristes vous pouviez être, dans quel pays, de quelle nationalité, dans quelle banque vous étiez, de manière à ce que les banques puissent indiquer de quelle banque vous dépendiez. Si vous aviez des relations avec des URLs particulières ou si vous étiez lié à certaines compagnies. You know, some of these fields were self-explanatory, um, but we really needed to see um, what this database looked like to the end user to understand how this information would be interpreted. Um, so, like any good uh, we of course turned to Google, and after a bit of experimentation, we discovered the magic words. Après quelques expérimentations, nous avons cherché sur Google et compris comment ça fonctionnait. En effet, il suffisait de chercher la phrase « Vous êtes strictement interdit » de diffuser ou de copier le, content, euh, le contenu de ce service. Et grâce à une recherche Google avec cette phrase, nous avons pu trouver des gens qui avaient communiqué sur cette liste, volontairement ou involontairement. Donc par exemple, il y a le mot « Internet euh, » dans l'URL. Bon, c'est un petit peu curieux, mais maintenant ils ont dû comprendre avec les dernières révélations. Dans cet exemple qui nous vient d'un magazine brésilien qui avait diffusé dans le cadre d'une enquête d'investigation un des profils WorldCheck. Voilà, cet exemple, ça nous permet de voir à quoi ressemble pour l'utilisateur final un profil WorldCheck. On voit par exemple que l'individu a été assigné à la catégorie euh, individu politique et qu'il est qualifié euh, PEP, c'est-à-dire un terme qui vient de la loi sur la, le blanchiment d'argent et qui signale qu'une personne euh, travaillant dans le secteur public est éventuellement en position de recevoir euh, des pots de vin importants. Si vous êtes politicien, 
euh, votre banque peut vous, inter vous interroger sur vos, sur vos sources de revenus légitimes afin de voir si vous êtes soumis à des pots de vin oui ou non. Sur la slide suivante, c'est la suite du document. Après, là, j'ai le lieu de l'essence. On voit des liens vers d'autres profils. Dans ce cas-là, c'était d'autres politiques brésiliens et des membres de la famille de l'individu concerné. Plus bas, on a le, le rapport probablement dit. Euh, dans ce cas, on voit que le politicien avait été accusé de, de faire quelque chose d'illégal. Grâce à ce profil, en fait, il se trouve que le politicien a, euh, par la suite, été condamné au Brésil. Maintenant qu'on sait à quoi ressemble un profil, on s'est demandé comment était fait la base de données. Alors, ce nouveau tableau, on voit combien de personnes ont un profil World Check par pays. Ici, on montre pour tous les pays avec au moins 5000 individus concernés euh, le nombre d'individus qui sont euh, PEPS, c'est-à-dire soupçonnés de recevoir des pots de vin parce qu'ils sont à une opposition dans la politique et les personnes qui sont non PEPS. On voit aussi le nombre de gens qui sont, qui sont liés, par exemple, par la famille à des individus qui sont laissés comme PEPS. Ensuite, euh, dans notre équipe de journalistes, on a tous commencé à trouver des gens qui vraiment n'avaient pas leur place sur cette liste. Par exemple, on a été surpris de découvrir que 16 activistes de Greenpeace étaient sur cette liste. Ils avaient été arrêtés parce qu'ils avaient fait des, démon fait, des, fait des actions contre le programme de garde des étoiles de défense. Ils ont été qualifiés de criminels dans la liste, ce qui est un peu bizarre. Effectivement, bien qu'ils aient plaidé coupables, ils n'ont jamais fait de prison. 12 ans après les faits, ils étaient encore sur cette liste. Alors on peut do donner un deuxième exemple. Dans la, dans la ville de Chelmsfield, cette dame, Jackie Arnett, était listée comme une des personnes politiquement sensibles, alors que, bon, on voit sur cette photo qu'elle fait des campagnes locales, des campagnes pour récupérer de la nourriture pour des individus dans le besoin. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une figure politique majeure. En fait, sa seule liaison avec le pouvoir, ça semble être le fait que son mari avait été le maire de sa ville. Maintenant, dans une autre ville, cette fois-ci dans le sud de l'Angleterre, à Levy. Vous voyez ici la photo de, du centre-ville. Voilà un des politiciens locaux de Kingston, Yogan Yoganathan. Il a été honoré par la reine pour son service au gouvernement local. Parmi ses activités, il y avait... Euh, militant pour la paix au Sri Lanka. Il a été euh, listé sur World Check, soi-disant parce qu'il était lié à l'opération Tiger au Sri Lanka, ce qui est une allégation extrêmement grave. La seule source, c'était un site du gouvernement Sri Lankais un site qui, a, qui avait dit il y a plusieurs années, avait dit cet individu qui fait des actions non violentes contre notre gouvernement au Royaume-Uni 
est un terroriste. Bien sûr, c'était faux, il n'y avait aucun autre fondement pour faire cette déclaration. Donc, souvenez-vous souvenez souvenez que, en fait, Um, la liste est constituée de nombreuses sources. Nombreuses sources soi-disant réputées et qualifiées. Il semblerait que le système de recherche soit relativement flexible. So now we would like to show you Maintenant, some of the sources nous, and nous aimerions vous montrer la, la liste des sources. You might all know that one. Vous devez tous connaître uh, Wikipédia. Yeah, Wikipédia. Wikipédia. C'était numéro 5. Profiles, well used, uh, de nombreux profils étaient contrôlés well, à partir d'une source Wikipédia. Okay, it's only for general information, so maybe it's fine. Essentiellement pour What des informations générales. Numéro well, 4, number four, we have conspiracy site. Les sites conspirationnistes. Called cyberclass.net, and it has all the educational resources you might need on alternative accounts of the 9/11 attacks. Uh, well check research has also cited it in a profile of a British businessman, which of course was used by the banks. Uh, number 3 also really interesting we found state run sites or state run des sites gérés par le gouvernement comme China Daily for example China Daily it's the biggest newspaper in China and c'est un des plus grands journaux en Chine official organ of the Chinese Communist Party et un, un organe de propagande de, du parti communiste chinois party newspaper so because of this uh, commentary that you see on the right side Uh, uh, saying that there's a terrorist group, cela, le the Tibetan Youth Congress, the prominent uh, diaspora organization, is listed as a un terrorist group. Uh, uh, And what we found, uh, 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 est, est pretty, uh, I don't know how to say, uh, the, the research team used this article as the only source for this profile recording uh, the Chinese government's accusations. So at number two, we have a website that, Numéro unfortunately, deux. you might have heard of. Uh, Hundreds of listings web. referenced reports on Breitbart. And Red at the Blatt. time, Breitbart was Red selectively Blatt. reporting on what it called black crime. Quelque and there was a whole tag page for what they called black crime. And uh, there were hundreds of listings that referred to reports that had been carried on Breitbart. Breitbart, c'est un site raciste qui avait une page entière dédiée à ce qu'ils appelaient les crimes noirs. Et enfin, un numéro 1 de notre liste, il y a le, le site néo-nazi Stormfront, qui a été fondé en 1995 par un ancien membre du Ku Klux Klan. Il y avait plusieurs, euh, plusieurs euh, personnalités dans la liste qui s'étaient retrouvées sur la liste à cause de ce site euh, néo-nazi, notamment des personnes noires aux états unis Donc le problème, c'est que WorldCheck utilise toutes les sources qu'ils peuvent trouver, mais on a l'impression qu'ils ne font pas la différence entre un site de journaliste, un site conspirationniste, un site de propagande étatiste ou un site extrémiste. Ils collectent toutes ces informations, mais ils ne font pas d'opération pour les évaluer. Donc s'il y a eu une, une campagne de diffamation contre vous, cette information peut se retrouver dans la euh, base de données WorldCheck sans aucune vérification. WorldCheck a trouvé un moyen intéressant de s'occuper de ce problème de, de source. Ils ont juste ajouté une, une mention légale générale qui dit que toute personne utilisant cette base de données devrait elle-même vérifier les sources utilisées. Ensuite, elle dit que si un profil 
contient des informations négatives sur un individu, euh, WorldCheck ne prend pas la responsabilité de ces allégations négatives. Bien sûr, c'est un peu facile de la part de WorldCheck. On a trouvé beaucoup de personnes sur la liste qui ont eu des difficultés avec leurs banques. Ça, ça soulève la question de, du fait de savoir si les, si les banques qui utilisent cette liste font vraiment les vérifications qu'ils doivent faire. En fait, une des personnes que j'ai interrogées et qui travaillait pour une banque nous a dit qu'ils étaient sous tellement de pression que s'ils trouvaient une personne sur la liste WorldCheck, ce serait vraiment difficile de prouver que la, vite, la liste euh, était dans l'erreur, hein, étant donné le peu de temps qu'ils ont pour faire ces opérations. Il y a aussi une autre raison pour laquelle des personnes innocentes se sont retrouvées sur cette liste. En effet, nos recherches nous ont montré que certaines personnes se retrouvent sur cette liste juste parce qu'ils sont soupçonnés ou poursuivis par une action sans avoir été condamnés. Parfois même, il peut y avoir des gens qui ont été lavés de tout soupçon après avoir condamné, donc des personnes innocentes, mais qui se retrouvent tout de même sur cette liste. On peut donner l'exemple du soi-disant terroriste Andrej Holm, qui est un sociologiste de renom. Il a aussi été secrétaire au logement pour le gouvernement de Berlin. Il y a dix ans, il avait été, il a été poursuivi euh, et il y a eu une, une enquête contre lui sur motif de terrorisme pour euh, participation à un groupe extrémiste. En fait, il avait simplement été critique de, du déplacement des personnes les plus pauvres hors du centre-ville. Il avait... Euh, utiliser les mêmes mots qu'un groupe extrémiste de gauche à cette, à cette époque. Mais finalement, on a trouvé qu'il n'y avait aucun lien entre lui et ce groupe. En 2010, toutes les procédures contre lui ont été arrêtées et il a même euh, reçu compensation pour les dommages subis. Donc il y a la reconnaissance du système judiciaire qu'il était innocent. Mais quand, il a vu, mais quand Holmes a voulu devenir client de Norris Bank, euh, la banque a refusé de lui ouvrir un compte, sans rien lui expliquer. Et c'est à ce moment-là, seulement, et à ce moment-là, Holmes ne savait pas qu'il faisait partie de cette liste WorldCheck. Quand nous en avons parlé, il nous a dit « Je me sens mal à l'idée que ma vie puisse être évaluée sur cette liste sans que je n'en sache rien et sans que je ne puisse rien y faire. » En fait, des années après, le fait d'être présent sur cette liste peut vraiment vous, euh, peut vraiment vous rendre la vie plus difficile. Quand on en a parlé à Norris Bank, ils nous ont dit que leur méthode de filtrage était un processus essentiel pour vérifier qu'ils n'aidaient pas les criminels et afin d'empêcher le blanchiment d'argent. Ils nous ont dit que leur processus utilisait beaucoup de bases de données différentes. J'ai trouvé ça un peu amusant qu'ils ne nous répondent pas du tout sur le cas concret de Andrés Holmes que nous leur avons, que nous leur avons cité. Ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient pas nous en parler à cause de raisons de protection des données. La majorité des grandes banques de ce monde utilisent actuellement WorldCheck. Et beaucoup de grands noms de la finance ont utilisé WorldCheck. Et 
I can confirm that the cooperative bank doesn't use and has not used WorldCheck. Well, The cooperative bank confirma que de nombreuses banques travaillaient ensemble à partir de cette liste de WorldCheck. I did a search on LinkedIn for WorldCheck and the cooperative bank. And this is what I found. Sur LinkedIn, on trouve ces This is Michael. He is a, or he says he is a high-risk case analyst at the cooperative bank. Michael, qui se trouve sur LinkedIn, est un And, analyste uh, his previous position in 2015, pour la coopérative banque. Il est un spécialisé dans of his le blanchiment d'argent. Au bas, vous pouvez voir que ça incluait um, exiter les clients quand nécessaire si ils étaient trouvés hors de la banque's risque appétit. Which is a euphemism Et il est chargé for de, he can close your account if you're too risky. So this was quite a, uh, a considerable responsibility. And then de refuser les clients qui pourraient potentiellement représenter un risque pour la banque. Including WorldCheck to make these uh, to make these decisions. So I went back to the corporate bank, bank press spokesperson, and sent them an attachment. Du coup, nous avons recontacté co la coopérative banque en leur envoyant le profil LinkedIn. Une nouvelle fois, la banque nous a affirmé qu'elle n'avait pas utilisé WorldCheck et que elle ne le, si elle l'avait fait, c'était il y a plus de 5 ans et pas depuis. Donc on voit déjà que leur discours a changé. Je pense que c'est une bonne indication du degré de secret, de tout le secret qui entoure cette, cette liste et tous les problèmes de, de rendu de compte de banques qui ne rendent pas de compte sur leur utilisation de cette liste. Si vous êtes un client de la Cooperative Bank, vous devriez avoir le droit de savoir ce qui est fait avec vos données. Et c'est même un droit que vous avez grâce aux, aux lois sur la protection des données. On a compilé toutes ces, toutes ces découvertes et on a contacté Thomson Reuters ils ne nous ont pas répondu spécifiquement mais ils nous ont dit que les individus pouvaient les contacter s'ils pensaient que les informations sur eux étaient inadéquates ou fausses évidemment c'est un petit peu bizarre si votre banque ne peut même pas vous signaler que si votre compte a été refusé, c'est parce que vous étiez sur cette liste. On peut quand même faire une demande d'accès à ces données à Thomson Reuters pour avoir accès aux données sur nous qui sont présentes dans cette liste. Et là, vous pouvez effectivement y avoir accès. Identifying information such as dates of birth and this will be verified with reputable and official sources. Thomson Reuters, encore une fois, insiste sur le fait que ces sources sont de qualité et que toutes les sites et toutes les sources qu'elle utilise sont de toute façon des sources secondaires qu'il faut ensuite vérifier. La base de données à laquelle qui a été liquée date de 2014, les choses ont peut-être changé, mais en tout cas, c'est les meilleures informations qu'on a pour l'instant. Dans les mentions légales de WorldCheck, encore une fois, on trouve la mention du fait que ce n'est pas à WorldCheck de faire les vérifications sur ces sources, mais aux entités qui utilisent la liste. On sait qu'il y a d'autres listes du même genre que WorldCheck, mais on ne sait pas si elles ont les mêmes problèmes. Alors, comment on en est-on arrivé là On a déjà mentionné le fait que les banques subissent une grande pression des gouvernements sur toutes les questions de blanchiment d'argent et de terrorisme. Dans quel environnement ce genre de, de pression peut avoir lieu On n'a pas vraiment toutes les réponses, mais j'ai envie de vous montrer un email qui nous montre une bonne perception de la paranoïa qui règne actuellement. C'est un email d'un homme qui prétend travailler pour WorldCheck. Il a envoyé euh, en mai 2000, 
de l'agence américaine dans laquelle il explique qu'il vend un produit qui permet de faire des vérifications financières. On n'est pas loin après le 11 septembre et dans cet email, l'homme écrit que les états unis sont en guerre contre le, le terrorisme et qu'il est très important de, que les institutions financières américaines n'aident pas aventurement le terrorisme domestique contre les citoyens américains. Donc, c'est le point de vue d'une entreprise sur, sur cette question. Évidemment, euh, le gouvernement américain a dû prendre l'opinion de beaucoup d'acteurs différents sur le sujet à ce moment-là. Si vous voulez vous intéresser au, au sujet, il y a un très bon livre que je vous pourrais, peux conseiller, c'est celui de Margaretha Derger. Est-ce que le système peut être amélioré ou réparé Est-ce qu'on pourrait mieux sélectionner les sources Peut-être on ne pourrait en mettre que les personnes qui sont effectivement uh, euh, convaincues et, et condamnées pour des crimes. Ouais, si, euh, on peut aussi indiquer la fiabilité des informations. Peut-être indiquer que quelqu'un a été accusé et n'a pas été condamné. Et être plus précis sur qui a été exactement condamné ou accusé. Il faudrait aussi pouvoir contrôler les sources et indiquer d'où vient l'information. Ils pouvaient penser à faire ça. There is an in initiative to make an open source yeah, sanctions watch list uh, at opensanctions.org, um, which of course une, une tentative, une initiative d'une un, liste And des sanctions qui, ont, qui auraient été effectivement prononcées à l'encontre d'individus. Est-ce que l'on veut vraiment que le secteur privé réalise ce job ou est-ce que c'est au, au système judiciaire de s'en occuper so with that, Go on. Oh, go on. Uh, we'll be very happy to take your questions, and these are our contact details. So thank you very much. Nous attendons vos question. questions, et uh, vous pouvez uh, uh, et voici nos, nos contacts si vous avez uh, des questions à poser. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Bonne nouvelle, nous avons 20 minutes pour les questions. N'hésitez pas à vous approcher des micros si vous avez des questions. On commence avec une question d'Internet. Considérant que la base de données est toujours en ligne, est-ce qu'il va y avoir des changements pour se conformer à la régulation européenne la nouvelle régulation européenne. Nous n'avons pas les informations pour l'instant. Seconde question. Quel est le rapport entre WorldCheck et Thomson Reuters Quand est-ce que WorldCheck a été acheté par Thomson Reuters Un très intéressant. LinkedIn page. He si does have a law degree. Uh, sur les pages LinkedIn. Uh, his job title at WorldCheck in 2002 on voit que was not general counsel but head of business development. Que le la liste de questions est. Uh, Thanks. Uh, Another question from microphone number three. Um, yeah. So I want to know if I make a request. J'aimerais savoir si je fais une requête d'accès à mes données, uh, est-ce que ça me met my, sur la liste? My, my la réponse est non. Mais j'ai une autre question, c'est d'où est-ce que vient le nom de WorldCheck Alors si vous faites une requête 
liste à WorldCheck, votre nom ne sera pas mis sur la liste à la suite de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe de recherche euh, utilise votre nom, va sur Internet et fait les recherches sur vous à partir de ça. Donc, il y a des gens qui vont sur Internet toute la journée pour chercher des noms et faire la liste. Euh, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils sont arrivés à une liste qui ressemble à ça, oui. Hey, thanks for the talk. Um, you've mentioned a few people that were on there wrongfully, but what percentage are actually wrong? Vous avez dit que certaines personnes étaient abusivement sur cette liste, mais pouvez-vous pouvez estimer uh, le pourcentage? We don't have a percentage. I mean, non, nous n'avons pas le pourcentage. Uh, there are lots of people who did do bad things um, and get onto the list. Uh, Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des mauvaises choses sur cette liste. Of the entire database, when there are You know, many, many examples that we were able to find. Um, Il y a beaucoup de réponses you know, qui étaient juste. Even, it's not like we read all two million profiles, so who knows? Uh, but yeah, obviously, it's a very good qui question. Sait. I think it's an excellent question, but I have to admit that we didn't question. review all the 2.2 million profiles. Mais nous n'avons right, pas vérifié les 2,2 millions de profils. Uh, I'd like to thank you for your work on this. Uh, Merci pour votre uh, travail sur ce uh, sujet important. Uh, je suis moi-même sur cette liste depuis deux ans. Considérant l'importance du système bancaire dans le monde moderne, pour, faire, pour payer vos factures, pour, pour faire tout ce que vous voulez, quelles sont les options pour les gens qui ont des problèmes pour avoir un, banque bancaire, un compte bancaire Surtout étant donné le caractère d'ubiquité de cette liste. Un des moyens, c'est euh, d'aller devant la cour, de porter plainte contre Thomson Reuters. Il y a eu des exemples victorieux où euh, Thomson Reuters a été obligé de changer leur profil sur certaines personnes. Et évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde. Je pense qu'en tout cas, le premier pas, ça doit être de demander vos, vos données personnelles à Thomson Reuters. C'est vrai que c'est très difficile. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, Mr. Holm, il est allé dans une autre banque que Nordis Bank, une banque qui n'utilisait pas WorldCheck, et là, il a pu ouvrir son, son compte. All right, I think it's the Internet's turn again to ask a question. C'est autour d'Internet de poser une question. Would you agree that the purpose of such a list is to protect not only the banks from rotten customers, but also the public from terrorism or the business that could harm us? Est-ce que l'objectif de cette liste est de protéger uniquement les banques? That could harm us, and if yes. Est-ce que, est que ça vaut le coup aussi de, 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 de sacrifier en fait un petit nombre pour protéger le plus grand nombre ça, ça, ça peut avoir le coup parce qu'il serait peut-être tellement, faci tellement facile d'améliorer le système. Et I think it wouldn't be necessary if they would check uh, the, the list a lot better. Mike, number one, please. Il ne serait pas nécessaire d'arrêter cette liste si on pouvait la contrôler de meilleure manière. Est-ce que vous avez trouvé des preuves que des banques ou d'autres organisations avaient révélé des informations sur leurs clients à Thomson Reuters Je ne pense pas qu'on ait vu des signes de quelque chose comme ça. Apparemment, WorldCheck se contente des ressources publiques. Je pense que dans la majorité des parties des cas, c'était des sources publiques. Il n'y a pas vraiment d'opérations secrètes entre les banques et Thomson Reuters. Bien sûr, c'est désespérant de voir des sites comme Breitbart ou Stormfront ont, utilisé pour, ont été utilisés pour faire cette liste. À votre avis, quel est le pourcentage de données qui vient de, de sources extrémistes ou de sources absolument pas crédibles um, ça dépend des sites, mais je sais que pour Breitbart, il y avait des centaines d'entrées. C'est pour un pays en particulier, il y a eu énormément de profils faits avec des sources Breitbart. On dirait que les employés de Thompson Reuters dans ce pays en particulier avaient décidé d'utiliser Breitbart comme source de manière assez importante. Mike, number four, please. 
Bonjour, je travaille sur les crypto-monnaies et j'ai beaucoup d'intérêt dans les questions de vie privée et de finances. Il y avait un, un bouquin intéressant écrit par le secrétaire au Trésor américain dans lequel il disait que juste après le 11 septembre, ils ont eu beaucoup de gens sur la liste des sanctions afin de les bloquer euh, de tout le système bancaire euh, international. Ils disaient qu'ils étaient à 80% sûrs de ce qu'ils faisaient. Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions autour de la surveillance de masse qui ont pour but de rendre la surveillance de masse plus chère. Je vais me demander dans quelle direction les, les individus devraient, quel genre d'action les, les individus pourraient prendre afin de rendre la surveillance de masse plus difficile. Bah, vous pouvez utiliser le liquide. Je veux dire, je, je pense qu'on devrait demander des comptes à nos gouvernements sur toutes les questions de surveillance, notamment financière. On a aujourd'hui regardé qu'à une seule part de, de tout système, le, on va dire, ce qui concerne la, la liste des gens à surveiller, mais il y a plein d'autres aspects qui right, nécessitent d'être soumis à examen. J'ai une question sur l'agence intergouvernementale euh, sur la surveillance financière. Est-ce que vous les avez interrogés sur les actions que font les banques que vous avez découvertes Nous ne sommes pas allés les voir directement, mais ce que nous avons obtenu de cette task force, c'est la définition de personnes politiquement exposées, les PEP. On a l'impression que cette liste va un peu plus loin que cette discussion. Je pense qu'il y a une vraie discussion à avoir sur les limites, où est-ce que les limites de cette surveillance devraient être tracées. Par exemple, c'est normal de surveiller les activités financières d'un chef d'État, mais quand vous agrandissez le spectre, jusqu'où il faut aller, c'est une question qu'il faut se poser. On dirait que Thomson et Reuters disent, interdisent les personnes de transmettre les informations qu'ils ont eues sur cette liste à cause de questions de copyright. La question porte sur, le, sur, les, sur une loi qui interdirait les banques de révéler ce, cela. Il n'y a aucune loi qui dise ça, mais euh, les personnes qui pensent être sur cette liste peuvent contacter Thomson, ils, ils en ont le droit légalement, comme indiqué précédemment. Oui, mais il y a des limites sur le droit d'accès aux données dans les questions de surveillance financière, et notamment surveillance pour des buts d'empêcher le blanchiment d'argent. Vous avez mentionné le fait que les banques sont légalement obligées de surveiller, de faire des opérations pour empêcher le blanchiment d'argent. Mais est-ce qu'il y a, des, est -ce qu y a eu des, légalement des obligations euh, de qualité euh, Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obligation de, de qualité ou de précision. Beaucoup de lois s'intéressent à la question de l'anti-blanchiment d'argent. C'est des lois qui, qui ont généralement été refaites assez récemment, en 2001, 2005. All right, mic number three, please. 
Thanks for the talk. Um, you did find a lot of people who are on that list wrong. Vous avez trouvé que beaucoup de personnes étaient indûment sur cette liste. Est-ce que vous leur avez dit qu'ils étaient sur cette liste Ou est-ce que vous avez dit euh, à Thomson Reuters qu'ils ne devraient pas être sur cette liste En particulier, je m'intéresse à ce qui est arrivé aux, aux militants de Greenpeace que vous avez mentionné tout à l'heure. Tous les cas qu'on vous a montrés aujourd'hui, on vous a parlé, on a contacté ces personnes et on leur a demandé si on pouvait rendre public leur expérience. Ensuite, on est allé voir, voir Vortchek pour leur demander s'ils étaient encore sur cette liste. Et on leur a demandé d'effacer ces profils. Je crois que dans la grande, grande majorité des cas, les personnes ont été effacées de cette liste. Oui, peut-être pas dans tous les cas. Comme Jasmine vient de le dire, nous avons pris soin de, de publier les profils des gens avec leur nom que s'ils nous avaient donné leur consentement pour le faire. Et par exemple, dans le cas de la femme britannique que nous avons montré tout à l'heure, elle nous a dit que la dernière fois qu'elle avait attiré l'attention de l'autorité publique, c'est quand elle avait eu un, un coup de fil d'une agence de renseignement britannique qui lui demandait où elle partait en vacances. Dans le profil LinkedIn que vous avez examiné, il y avait d'autres systèmes mentionnés comme le Dow Jones. Est-ce qu'ils sont aussi nuls que WorldCheck On aimerait bien le savoir, mais il n'y avait pas encore de fuite. Peut-être que l'année prochaine, on pourra revenir avec vous avec quelque chose là-dessus. Hi, thank you. Can you go one slide back? Est-ce que vous pouvez remonter d'une slide, s'il vous plaît? Merci. Je me demandais, étant donné que les, les sources sont bizarres et fausses, imaginons qu'à la place, on ait des, des sources parfaitement fiables. Et imaginons que la liste fonctionne parfaitement. Mais pour qui travaillerait mais qui aurait la charge d'une telle liste Qui travaillerait pour eux Et comment Et est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à ce monde idéal je pense qu'il y a deux différences. Une pour les personnes politiquement exposées et une pour les personnes accusées de terrorisme. Pour les personnes politiquement exposées, on peut défendre l'idée que les personnages politiques importants devraient être soumis à une forme de surveillance financière. S'il y a des millions d'euros qui arrivent sur votre compte bancaire, c'est normal qu'on se pose des questions. Oui, ma question, pour, ma question partait sur l'état des choses maintenant. Si vous disiez, imaginons une liste parfaite, mais cette liste serait parfaite pour qui Qui, qui est bénéficiaire de l'état actuel des choses Qui serait bénéficiaire d'une meilleure liste dans l'état actuel des choses, ce n'est pas au, au bénéfice euh, du grand public, puisque ça n'est pas véritablement à stopper le terrorisme ou la corruption. En effet, on a regardé certains des cas qui sont arrivés par les Panama Papers ou d'autres révélations du même genre, et on a découvert que parfois les banques regardaient, trouvaient qu'une personne était sur la liste WorldCheck, mais était un client qui allait rapporter beaucoup, et du coup, ne prenait pas en compte cette liste. Internet, it's your turn again. Tom, considering the proprietor of your newspaper, Rupert Murdoch. Tom, considérant que Rupert Murdoch est propriétaire du journal dans lequel vous travaillez, est-ce qu'il y a eu des pressions sur ce que vous pouviez publier Non. Non. Microphone number one, please. Deux questions. Est-ce qu'il y a des mécanismes établis pour effacer les données sur une personne de cette liste Est-ce qu'il y a des mécanismes établis pour effacer les données sur une personne de cette liste 
It's, uh, c'est un peu bizarre qu'il puisse y avoir 40 000 euh, mises à jour et pas de procédure pour, euh, pour effacer des gens. Ma deuxième question, c'est s'ils ont un profil sur moi, est-ce que je pourrais juste leur demander et ils sont obligés de me répondre Ou est-ce qu'il y a certaines conditions et comment ils réagiraient si tout d'un coup 15 000 personnes leur demandaient leur profil Sur l'effacement des profils, vous avez raison, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de processus pour faire une revue des données qui sont déjà dans la base de données et qui ne devraient pas y être. C'est un problème parce que, comme on le sait, tout le monde a le droit d'être oublié sur Internet au bout d'un certain moment. Et pour la que seconde question, oui, vous pouvez absolument leur envoyer un email et leur demander si vous faites partie de la liste. Mais si 15 000 personnes faisaient ça en même temps, je ne sais pas ce qui se passerait, ça serait intéressant. Rappelez-vous qu'ils sont très forts, ils font 200, 200 nouveaux profils par an, je suis sûr qu'ils pourraient avoir un si grand nombre de requêtes et les gérer. Est-ce que vous avez trouvé des preuves est-ce que vous avez trouvé des preuves que certaines personnes ont essayé de mettre en avant des sources qui étaient à leur intérêt pour faire que la liste a été manipulée Bon, pour certaines banques, il y a beaucoup de listes différentes qui peuvent être utilisées. Donc c'est assez difficile à savoir quelles informations sont utilisées par une banque pour faire sa décision. Surtout qu'ils sont soumis, mais surtout qu'il y a un grand secret qui entoure ces questions. Je vais vous demander de remonter d'une slide aussi. Je pense qu'on concentre trop sur la liste elle-même. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse contrôler toutes les listes de ce genre qui circulent et qui sont émises par différentes entreprises. Je pense que le problème intervient apparaît sur l'utilisation de ces listes. Je me demande quel genre de législation on pourrait vraiment mettre en place pour améliorer tout ce processus. Peut-être que plutôt que de réguler tout ce qui est source, il faut réguler l'utilisation par les banques. Peut-être que c'est là que l'action législative et que les mécanismes légaux peuvent être efficaces. J'imagine par exemple, si une banque utilise une source comme celle-là et refuse l'ouverture d'un compte à une personne, ou si une autre entreprise refuse un service à une personne à cause d'une liste semblable, il pourrait y avoir un mécanisme par lequel la personne pourrait obliger l'institution à révéler les sources qui ont conduit à cette décision. Il devrait y avoir une procédure légale qui permet ça. En résumé, ma question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur les banques plutôt que de se concentrer sur les les entreprises qui font ces listes. C'est une bonne question, c'est la question de qui prend la responsabilité pour cette décision. Ce qui est amusant, c'est que WorldCheck met toutes ses sources à disposition et après dit, vous devez vérifier ces sources vous-même. Alors que de l'autre côté, les banques disent, non, il y avait votre nom sur cette liste et, et la responsabilité est donc à WorldCheck. Pour l'instant, aucun acteur ne prend la responsabilité et c'est une des grandes parts du problème.
La dernière question nous vient d'Internet. Est-ce qu'il y a des, des politiciens très connus sur cette liste Oui, les politiciens que vous pouvez attendre à avoir sur cette liste, comme les chefs d'État, sont sur la liste. J'imagine right, qu'on so peut dire que c'est la part du système qui marche bien. Merci d'applaudir chaleureusement so nos deux speakers.